esta noche. The Lord is going to help us to understand El Señor nos va a ayudar a entender His prophetic timings. Sus tiempos proféticos. See, it's one thing to know that we've come into a new season. Es una cosa saber que estamos entrando en una nueva temporada. At the beginning of the year 2016, al comienzo del 2016, we changed into a new season, amen. En nosotros entramos a una nueva temporada. Now that's according to our calendar that Ahora, we follow. Eso es de acuerdo al calendario que nosotros seguimos. So we know that we're entering into a new season. Así que sabemos que estamos entrando en una nueva temporada. We can know that. Lo sabemos. But what does it mean? To enter into that season. Pero qué es lo que significa el entrar en una nueva What temporada? What does it mean for us? Qué es lo que quiere decir esto para nosotros? We can just go through the motions. Podemos ir solamente a través de nuestras emociones. And say, okay, Lord, I've entered a new season. Y decir, bueno, señor, he entrado en una nueva temporada. Give me your new things. Dame las nuevas cosas que tienes para mí. Two weeks ago, Apostle Nevi released a word. Dos semanas atrás, Apóstol Nevi desató una palabra. From Isaiah 43. De Isaías 43. It says. Do not remember the former things. Y él decía que no, en la palabra dice que no nos acordemos de las cosas pasadas. But I'm going to do a new thing. Pero voy a hacer algo nuevo. So there's new things that are coming. Así que hay nuevas cosas que están en there's el camino. There's new things that the Lord wants for us. Hay nuevas cosas que el Señor quiere para nosotros. But how are we able to understand what those new things are? Pero cómo podemos entender cuáles son esas nuevas cosas? How are we able to move in alignment with God's prophetic time? Cómo podemos movernos en alineamiento con los tiempos proféticos de Dios? You can say, oh, 2000 16, Usted puede decir hoy, en el 2016, I'm going to step into the new things. Yo voy a entrar a las cosas nuevas. But if you don't know where God is moving in those new things, pero si usted no sabe cómo Dios está moviendo en esas cosas nuevas, you can get out of alignment. Entonces Amen. Entonces te vas a salir del alineamiento de Dios. And actually de Dios. miss the new things. Y de hecho puedes hasta perderte las cosas nuevas. So tonight, así que esta noche, the title of the message is 2016. El título del mensaje es 2016. Returning to your assignment. Regresando a tu asignación. It's going to be based on Leviticus chapter 25 verse 13. Y va a estar basado en Levíticos capítulo 25 y versículo 13. I'm just going to read it to you now. Y se lo voy a leer ahora. But we'll come back to it later, amen. Pero vamos a regresar a este versículo más adelante. It says, in this year of jubilee, each of you shall return to his possession. Y dice en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posición. We have to understand that our God is a God of seasons. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de temporadas. It's about seasons. Es acerca de temporadas. Tell your neighbor it's about seasons. Dígale a su vecino se trata de temporadas. But in order to understand what God has for us, we have to know where He's moving and what He's doing. Pero para poder entender lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que saber qué es lo que él está haciendo y hacia dónde need, él se está moviendo. We need to move according to His calendar and not ours. Tenemos que movernos de acuerdo al calendario de él so y no el nuestro. So we need to ask the question. Lord, where are you at? Así que la pregunta es, Señor, ¿a dónde tú estás? Jesus shows us the importance of following seasons. Jesús nos enseñó la importancia de seguir las temporadas. In John chapter 2 verse 4. En Juan capítulo 2 y versículo 4. Jesus is at the The wedding feast. Jesús está en la fiesta de las bodas. He's just now starting his earthly ministry. Él recién está comenzando su ministerio. And his mother comes to him. Mary comes to him. Y su madre viene, María viene y se le acerca. And she says, Y le dice, Jesus. Jesús. They have no more wine. No hay más vino. They have no more grape juice. No tienen más jugo de uva. What are you going to do about it? Es lo que ahora tú vas a hacer. Jesus looked at her. Y Jesús le miró. And then he said in verse 4. Y le dijo en el versículo 4. Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesus knew his prophetic destiny. Jesús conocía su destino profético. He knew his prophetic timing. Él sabía su tiempo profético. And he was not about ready to get out of alignment with what his plan and purposes were, y were, él were for. No quería y no estaba listo para salirse del, del alineamiento con lo profético que había para él. So he paid attention to his prophetic timing and prophetic direction. Así que él prestó mucha atención a su dirección profética y sus tiempos proféticos. Now come with me to 
John chapter 13 verse 1. Ahora venga conmigo a Juan 13, 1. We're going to go on a journey tonight, amen? Vamos a ir en una jornada esta noche, But amen? I believe at the end of the journey, Pero yo creo que al final de esta when jornada, the Lord releases his prophetic direction, cuando el Señor entrega you're going to receive a tremendous blessing, usted amen? Va a recibir una tremenda bendición, amen? So are you ready for this journey? Así que está listo para esta jornada. Tell the Lord, Dígale al Señor, Lord, Señor, I'm ready yo estoy listo for what you have for me. Lo que tú tienes para mí. Holy Spirit, Espíritu Santo, Keep me focused on what you have for me tonight. Amen. Amen. In John chapter 13, verse 1, it says, Now before the feast of Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Did you catch that? ¿Entendió eso? It says, when Jesus knew that his hour had come. Dice que Jesús sabía que su hora había llegado. Here he is at the end of his earthly ministry. Aquí está, al final de su ministerio. And he knew the prophetic timing. Y él conocía claramente sus tiempos proféticos. And he says, now my hour has come. Y él come. dijo, ahora ha llegado mi hora. It wasn't back at the wedding feast. No fue allá cuando estaba en la fiesta de las bodas. But it's now. Pero es ahora. So if we need to know what God has for our lives in this season. Así que si tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. We need to understand what season are we in? Necesitamos primero entender en qué tiempo estamos. What season are we in, Lord? En qué temporada estamos, Señor? Show us what season we're in. Muéstranos en qué temporada estamos. Tonight, esta noche, I feel that the yo Holy Spirit que el Espíritu Santo is going to reveal to you the season. Va a revelarle a usted su temporada. But first the Lord is going to have to lay a foundation. Pero primero el Señor va a poner un fundamento. He's going to have to lay the groundwork for where he wants to go. Amen. Va a poner un fundamento para poder a partir de eso. So we're going to begin laying a foundation. Así que vamos a poner un fundamento. Leviticus chapter 25 verse 3 and 4. Levíticos 25 3 y 4. It says six years you shall sow your field and six years you shall prune your vineyard and gather its fruit. But in the seventh year there shall be a Sabbath of solemn rest for the land, a Shabbat to the Lord. You shall neither sow your field nor prune your vineyard. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. God's going to lay a foundation for cycles and seasons through this teaching. El Señor a través de esta enseñanza va a poner fundamentos para los ciclos y los tiempos. And this particular season or this particular cycle begins in Leviticus 25. Y en este tiempo este ciclo comienza en el Levítico 25. God said six years sow your field. El Señor dice por seis años sembrarás tu Prune tierra. your vineyard. Podarás tu viña. In other words, for six years the Israelites would go and they would sow their seeds, they would reap the harvest, they would work the land. En otras palabras, por seis años los israelitas iban, trabajaban su tierra, recogían los frutos. And in those six years, y en esos seis años, they, the land produced its produce for it. Amen. La tierra producía su fruto. But then if something interesting happened in verse 4. Pero algo pasa interesante en el versículo 4. The seventh year. Dice, pero el séptimo año. Tell your neighbor, the seventh year. Dile a tu vecino, el séptimo the año. The seventh year was special. El séptimo año era un año especial. It was a time set apart by God. It was a season. Era un tiempo, un ciclo que estaba separado por Dios. That God set apart for the land to rest. Que Dios lo separó para que la tierra descanse. He says, let the land rest. Él dijo, Ahora deja que la tierra descanse. Don't worry about sowing and reaping. No te preocupes más por sembrar y Because cosechar. in that seventh year, Porque en ese séptimo año, I'm going to provide for your needs. Yo voy a proveer para tus necesidades. Now in Hebrew, Ahora, en Hebreo, that seventh year ese séptimo año, is called the Shemitah. Es, es llamado el año Shemitah. It's called the Shemitah year. Es llamado el año Shem Shemitah. Now the word Shemitah, Ahora, la palabra Shemitah has a very significant meaning. Un significado muy especial. In Hebrew, en Hebreo, it means to release. Significa soltar o desatar. In other words, the Hebrews, the Jewish people, en otras palabras, los hebreos, los for judíos, six years, por seis años, they worked the land. Ellos trabajaban la tierra. In, seven year, in the seventh year, y en el año séptimo, they released the land from its work. Ellos desataban la tierra y la dejaban the land de su trabajo. Rested. Dejaban que descanse. Okay, the Shemitah year el año Shemitah brought an equalization to things. Traía un, um, 
una igualdad a todas las cosas. The land received healing. La tierra recibía sanidad. The people received rest. La gente recibía descanso. Because they didn't have to go out and work. Porque no tenían que salir a trabajar. And in that Shemitah year, y en ese año Shemitah, the people learned to depend on God in new ways. La gente aprendía a depender de Dios en maneras diferentes. Now, when the people obeyed God, ahora cuando el pueblo obedecía a Dios, the Shemitah was a blessing. El año Shemitah era una tremenda bendición. Release came. De, desataba bendición. It was also a time of releasing debt. También era un año de desatar were, las deudas. Were out. Las deudas eran canceladas. Okay, debts were canceled. Las deudas eran canceladas. So as long as the people of God obeyed the Shemitah, así que mientras el pueblo de Dios obedecía el año Shemitah, God blessed them. Dios les bendecía. When they disobeyed the Shemitah, pero cuando desobedecían el año Shemitah, curses came upon them. Venían maldiciones sobre ellos. Remember when God took His people captivity into Babylon? Recuerda cuando Dios llevó a su pueblo cautivo a Babilonia? He determined a period of time, amen. Él determinó un periodo de tiempo. He said, 70 years you're going to be in captivity." Y él dijo, por 70 años vas a estar en cautiverio. One year. Un año, For every year you did not obey my Shemitah. Por cada año que no obedeciste mi año Shemitah. Israel did not obey the Shemitah for seven cycles. Israel no obedeció cycles. al año Shemitah por 70 ciclos. 70 cycles. 70 so ciclos. God says, okay. Entonces Dios dijo, I'm okay, let my land rest. Ahora yo voy a dejar que mi tierra I'm descanse. taking you captivity to Babylon. Y yo te voy a llevar a ti cautivo a Babilonia. And they went to Babylon. Y se fueron a Babilonia. When the land received its rest, cuando la tierra descansó, God returned his people to the land. Dios Amen. Entonces Dios regresó a su pueblo a la tierra. Hallelujah. Hallelujah. Now, Leviticus 25 verse 8. Jump down to verse 8. Vamos al versículo 8 de Levítico 25. Verse 8 says, And you shall count seven Sabbaths of years for yourself, seven times seven years, and the time of the seventh Sabbath of years shall be to you forty-nine years. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de, los, de las siete semanas de los años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Okay, so we're going to count seven Sabbath years. Así que vamos a contar Siete años sabáticos. There's one, two, three, four, five, six, seven. Ahí hay siete. Okay. Each one of them y cada had a Shemitah. Tiene el año Shemitah. Okay. You add those up. Usted uh, eh, suma todos esos. They equal 49. Y le van a dar 49. Okay. Is everybody with me? Están aquí conmigo. Are you here? Está entendiendo. Because you need to understand this to receive where the Lord's taking us Porque tonight. Porque tiene que entender esto para poder recibir lo que el Señor nos lleva okay. esta noche. Okay. The Lord has something beautiful for your life. El Señor tiene algo hermoso para su vida. But you've got to grasp this concept. Pero tiene que realmente recibir este concepto. So are you ready? Está listo. Leviticus 25, verse 9 and 10. Levíticos 25, 9 y 10. Then you shall cause the trumpet of the Jubilee to sound on the tenth day of the seventh month. On the day of atonement, you shall make the trumpet to sound throughout all your land. Verse 10. And you shall consecrate the fiftieth year and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you, and each of you shall return to your possession, and each of you shall return to his family. El versículo 9 dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual, y cada cual volverá a su familia. Okay, so are we ready? Estamos listos. Seven cycles of seven is 49. Entonces, siete ciclos de siete es igual a 49. The 50th year y el año 50 becomes a jubilee year. Se convierte en el año de jubileo. Tell your neighbor, jubilee. Jubileo, dígale a su vecino. Jubilee. Año jubileo. Remember, jubilee. Recuerde, jubileo. What's so special about the jubilee? ¿Qué es tan especial en el año jubileo? In the jubilee year, en el año de jubileo, God's people are returned to their original possession. El pueblo de Dios regresa a su posición, posesión original. I want you to do, I want you to, I want you to take an exercise at home one day, one time. Que se lleve un ejercicio a su casa. Because I've done this. Porque yo lo he hecho. From the time that Israel stepped out of Egypt, 
Desde el momento en que Israel salió de Egipto. Till the time that they conquered the land of Canaan. Hasta el momento que conquistaron la tierra de Canaán. Was 49 years. Fueron a 49 años. When they conquered the land. Cuando ellos the word says conquistaron la tierra. That God la, gave the land rest. La palabra dice que Dios le dio a la tierra su descanso. Okay, everyone says, oh, 49 or 40 years in the desert. Entonces todos digan 49 años. Años. They were 40 por, pero, y ellos pasaron por 40 años en el desierto. They were 40 years in the desert. Ellos estuvieron 40 años en el desierto. But they were two years at Mount Sinai before that. Pero estuvieron dos años en el monte de Sion antes. Sinaí, when God, perdón, antes. When God brought them to the promised land. Cuando Dios los trajo a la tierra prometida. After the 42 years. Después de los 42 años. It took seven more years to conquer the land. Les tomó siete años más el conquistar la tierra. God brought His people through. The 49 years Entonces, Dios trajo su pueblo a and brought them to a jubilee y los trajo and año returned them to their land. Y los regresó a la tierra. Okay? Amen. Now, why is this important? Ahora, ¿por qué esto es importante? Because I believe 2016, que el año 2016 is a year of jubilee. es un año de jubileo. It is a year of jubilee. El, es el año It de is jubileo. a year of return for God's people. Y es un año del retorno para el pueblo de Dios. Okay, so if 2016 is going to be a jubilee year, Así que si es que el año 2016 va a ser un año de jubileo, we have to see it manifest, right? Tenemos que verlo manifestado. We ¿sí? have to see a cycle preceding it. Tenemos que ver un ciclo que, pre to, que sigue después. To give de us esto. indications that it's a jubilee year, amen. Porque tenemos que ver cuáles son las indicaciones de so que es un año de jubileo. The characteristics of a jubilee year las características de un año de jubileo is son it comes after a 49 year cycle. Primero que viene después de un ciclo de 49 años. Second, Segundo, it's marked by a return of God's people to their promises, to His promises. Se caracteriza por el retorno del pueblo de Dios a sus promesas. Those two things mark the jubilee. Esas dos cosas marcan un año de jubileo. So are there any cycles or patterns in modern history that we can look at? Entonces vemos hoy en día algún patrón o ciclo que nos muestre eso. Now we need to pay attention. Ahora preste atención. Okay, because there's a lot of talk. Porque hay mucho mucho que hay que enseñar. Going on out there. Que hay muchas enseñanzas que hay afuera. Oh, this is the end. Oh, my goodness. Oh, este es el fin del oh, mundo. The fear, terror, all kinds of stuff coming terror, out. Terror, el temor y todo tipo de cosas. Sure, if you don't obey the Shemitah. Sí, si tú no obedeces el año Shemitah. Sure, you open yourself up. Entonces sí que tú te abres. But we're people of God here, amen. Pero nosotros aquí somos gente we de Dios. We walk in the promise of the Holy Spirit, amen. Y nosotros amen. caminamos en las promesas del so Espíritu Santo. So we need Santo. to claim the promise of the Jubilee. Así que tenemos que clamar por esa promesa so del año Jubileo. So can we see jubileo. patterns in history that lead us to believe that this is Así que podemos ver patrones en la historia que nos muestran que este es un año de jubileo. Let's start in 1916, 1917. Vamos a comenzar con 1916 y el 17. Many people say that this was a Shemitah year. Muchas personas dicen que este fue un año Shemitah. Now, if you've never had the opportunity to read the book, The Mystery of the Shemitah. Ahora, si usted nunca ha tenido la oportunidad de leer el libro que se llama El Misterio del año Shemitah. By Rabbi Jonathan Kahn. Por el Rabbi Jonathan Kahn. I invite you to read it. Yo le invito a que lo busque lo Because lea. he goes into great detail. Porque él va en gran detalle. To show the these years as Shemitah years. Mostrando cómo estos años fue este año fue año Shemitah. But if this is to be a true Shemitah Pero year, si es que realmente este es un año Shemitah, we need to see a cancellation of things. Nosotros tendríamos que ver una cancelación de deudas. We need to see a, a, a shaking and a realignment of things. Tendríamos que ver cómo las cosas se han estremecido y se alinearon. We need to see people being moved through through um, different trials and circumstances. Tendríamos que ver gente que está saliendo de diferentes pruebas y circunstancias As God brings equilibrium to the spiritual como realm, Dios amen? trae equilibrio al mundo espiritual so let's see what happened. así que veamos qué sucedió First of all, primero 40% de la bolsa de valores de los Estados Unidos se desvaneció en ese año That is a sign of a Shemitah, right? ese es un año es una señal de Debts un año Shemitah se out. cancelaron las deudas Austro-Hungarian Austro Russia and the Ottoman empires collapse. Los imperios de Austria, Hungaria, Rusia y Ottoman han colapsado. See, at this este time año. in history, en este tiempo en la historia, those three empires were the ones that were ruling the world. Esos tres imperios eran los que estaban gobernando el mundo. They didn't know God. Ellos no conocían They didn't follow God's ways. Ellos no seguían They los caminos del the Señor. Jews. Ellos odiaban a los judíos, los so bendecían. So remember what we talked about the Shemitah? Así que recuerda lo que hablamos acerca de los If Shemitah. If you obey it, it's a blessing. Si obedeces una If bendición. If you disobey it, it's a curse. Si desobedeces es una maldición. 
the, the Shemitah manifest as a curse. Y aquí se manifestó el año Shemitah. Britain was almost bankrupted. Gran Bretaña estaba casi en bancarrota. Britain was one of the greatest world powers at that time. Gran Bretaña era uno de los poderes mundiales más fuertes. And its finances were wiped out. Y las finanzas de ellos cayeron por completo. Now, this was also the beginning of the American rise to world power. Y también fue el comienzo de América levantándose hacia un poder mundial. So we see a shift. Entonces vemos un cambio. We see a movement. Vemos un, un okay, mover. Okay, the Shemitah is marked by movement. El año Shemitah se marca por mover, mo movimiento. So, if we to, if 1916-1917 is a Shemitah year, Entonces, si el 2016, el 1916-17 es un año Shemitah, that means that 1917-1918, if it is a year of Jubilee, Quiere decir que 1917 y 18 sería un año jubileo. Should be marked by the return of God's people somewhere. Amen. Y si es que fuera un año de jubileo, entonces Do sería, we see that somewhere? Tendría que estar marcado por el regreso del pueblo de Dios a algún lado. 1918 God's people are returned to the land of Israel. En 1918 Israel regresa a su tierra. Because of the fall of the Ottoman and Russian empires. Por causa de la caída del Imperio Ruso y el Imperio Otomán. Britain got a hold of that land. Gran Bretaña agarró esa tierra. God moved the heart of the British leaders. Dios movió el corazón del del gobierno británico. To declare that the land of Palestine, Canaan, para declarar que la tierra de Palestina was now a dedicated home for the Jewish Ahora people. Era una tierra que era dedicada para los judíos. For the first time. Canaan, por primera vez. In almost 2000 years. En el 2000 en 2000 años. The people of God. El pueblo de Dios. The apple of his eye. La hija la la was allowed to return to their homeland. Pudo regresar a su tierra. The manifestation of the jubilee happened. La manifestación del año jubileo. Now we're talking about cycles of jubilee. Ahora estamos hablando de ciclos de jubileo. So if we're talking about cycles of jubilee, entonces si estamos hablando de ciclos de jubileo, we have to look 49 years ahead. Tenemos que ver 49 años más adelante. Where does that bring us? ¿Dónde nos lleva? 1916, 1917 is Shemitah year. 1916 y 17 un año Shemitah. 49 years ahead. A 40 años después 1965-1966 Now if this truly is a cycle of Shemitah si es que esto fuera realmente un we ciclo need to de see the Shemitah, manifestation tendríamos que nuevamente ver las manifestaciones in that year en ese año 23% of the world stock market 23% de la bolsa de valores mundial was wiped out fue, se desvaneció. God was bringing a balance again. Dios una vez más trayendo balance. It has the symbol of the Shemitah. Y entonces trajo el tenía el sello de un año Shemitah. Now some Shemitah years are more strong than others. Ahora unos años Shemitah son más fuertes que otros. But the evidence is here. Pero la evidencia está aquí. So if that's the case. Entonces si ese fuera el caso. And 1965-66 is a Shemitah year. 1965 y 66 fue un año Shemitah. 66-67 should be a year of jubilee, right? Es decir que el año de 1900 if we're following the 49 year cycle so was there anything in that year that could exhibit the manifestation of a jubilee 1967 December 1967 at the beginning of the Jubilee cycle there was a six day war in Israel they marched into the city of Jerusalem the, 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 the commander of the army el comandante del ejército was a rabbi. fue un rabino he stood at the western wall él se paró a la puerta he sounded a shofar sonó el shofar and Israel regained Jerusalem e Israel recuperó Jerusalem and the city was united amen y la ciudad fue unida so we see the manifestation así que vemos la manifestación of the jubilee del año de jubileo so now what does that mean ahora qué quiere eso qué quiere decir esto When's the next jubilee? ¿Cuándo sería el próximo jubileo? 1916-1917. We had 49 years. Shemita, el año Shemita, 1965-1966. We had 49 years. Más 49 años. You know where we come to? ¿Saben a dónde venimos? 2014-2015. Now 2014-2015. No, we know. Sabemos. There's been a lot of talk about 2014-2015. We know that it's been 
called the year of the Shemitah. Sabemos que se ha llamado, proclamado como el año Shemitah. What has happened in 2014-15? En el 2014-2015. How many remember the four blood moons? ¿Quién recuerda las cuatro las cuatro lunas rojas? How many remember the solar eclipse between the blood moons? ¿Cuántos recuerdan el eclipse solar en medio de las lunas? How many remember the star of Bethlehem returning after 2000 years? ¿Cuántos recuerdan la estrella de Belén regresando después de 2000 años? How many know that ISIS has been raising to power? ¿Cuántos saben que ISIS se ha levantado ISIS se ha levantado This is also the year that the Supreme Court rebelled against God and made a law También este ha sido el año en que se levantó la Corte Suprema legalizing una, homosexual marriage una ley en contra de Dios legalizando el matrimonio homosexual Okay not only that No solo eso In 2014 and 15 En 2014 y 2015 the, the world economy La economía mundial has started taking a dip again. Comenzó a colapsar nuevamente. Have you all been reading the news lately? Han estado leyendo las noticias últimamente. China? China? Their stock market is in turmoil right now. La bolsa now. de valores está en mucha uh, turmoil, en mucho conflicto ahora mismo. As a result, y como resultado de eso, in a combination of two days, en combinación de dos días, our US stock market Nuestro, eh, bolsa de valores, lost close to 500 points. También perdió cerca de 500 puntos. We're seeing the manifestations of the Shemitah in 2014 and 15. La manifestación del año Shemitah en 2014 y el 2015. So if we're following that cycle Así que si seguimos ese ciclo of 49 years, de 49 años, what does that mean 2015 and 16 must be? A year of jubilee. El, a 2015, 2016, el año de I firmly believe Yo creo firmemente that this year 2015-16 is a year of jubilee for God's people para el pueblo de Dios. for those that obeyed the Shemitah para que for el año those Shemitah. that dedicated themselves to Him para que que se a él. those that were um, um, dedicated and um, uh, <laughs> delegated para que ellos que fueron delegados <laughs> Defined, thank you. Y Ooh, Holy Spirit, ellos. help me here. <laughs> Defined and delegated. Definidos y delegados. I believe in 2016, Yo creo que en el 2016, the Lord is going to delegate you with authority, el Señor amen? Le va a delegar a usted autoridad. Okay, now, amen. what does that mean? Ahora, ¿qué significa esto? What does it mean? ¿Qué es lo que significa? If it truly is a year of jubilee, que realmente es un año de we're going to see an anointing for God's people to return to Him. Vamos a ver una unción de parte de Dios para que su pueblo regrese. We're going to see that anointing of return Vamos manifest. Vamos a ver esa unción de retorno manifestándose. In Israel. En Israel. In our lives. En nuestras vidas. In the church. En la iglesia. So what does that mean for Israel? Y eso qué es lo que significa para Israel? I don't know yet. Yo todavía no sé. Could this be the year? Podría ser este el año. That the Lord returns them to the Temple Mount. Que el Señor les regrese al, al templo. I don't know. No sabemos. What does that mean for God's church? ¿Qué significará esto para el pueblo de Dios, para la iglesia? I'm not exactly sure yet. No sé todavía. But I have a clue. Pero tengo una clave. Okay. Una pista. What does that mean for you personally? ¿Qué es lo que significa esto para usted? Have you asked the Lord? Pregúntale al Señor. What is in this year for me? ¿Qué es lo que hay en este año para mí? I do know that in all of those, lo que sí sé es que en todo esto, we're going to see Nosotros vamos a ver the manifestation of a mighty return. De un regreso, de un okay. Amen. Now, do you want to know what that might mean for you? Saber qué esto para usted? Now we get to the prophetic direction of this message. Ahora vamos a en la so now I need you to wake up. The Lord has laid the foundation. El Señor ya the Lord has taken us on a journey. El Señor and He's shown us His season, His time. Nos está mostrando sus tiempos. He's shown us the pattern that we are to follow. Amen. Nos está mostrando el patrón que tenemos que seguir. I believe that 2016 is going to be a very beautiful year yo, for the church of God. Yo creo que el 2016 va a ser un año hermoso para el pueblo de Dios, para la iglesia. Okay, amen. Amen. Come with me to Luke chapter 4. Venga conmigo a Lucas capítulo 4. Verse 16 to 19. Y versículo 16 al 19. And I want you to pay attention. Quiero que preste atención. And read it in your word. Y léalo en la palabra. I want you to write this scripture down. Quiero que escriba esta escritura. Because this is the whole key Porque esta es la clave of what we are moving into. Hacia donde nosotros nos vamos a mover. So are you ready? Así que está listo. Tell your neighbor. Dígale a su vecino. Wake up. Levántate. Shake him. Muévalo un poquito. Say wake up. Levántelo. Dígale, because this levántate. is important, amen. Porque esto es importante, amen. So are we ready? Let's read along. Así que vamos a leerlo juntos. So he came to Nazareth where he had been brought up. 
And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verse 18. Versículo 18. Now this is Jesus reading from the book of Isaiah. Este es Jesús leyendo del libro de Isaías. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verse 19. Versículo 19. To proclaim the acceptable year of the Lord. A proclamar el año agradable del Señor. Now, Ahora, Jesus stood in front of all the Jewish people Jesús se paró in the synagogue todo el pueblo judío en la who knew God's word in his cycles. Que conocían de la palabra de Dios y de los ciclos. They knew what God's patterns were. Ellos entendían cuáles eran los patrones de Dios. Why was it so significant that Jesus made this statement right here? ¿Por qué era tan signific ¿Por qué tenía tanto significado que Jesús haga esto, lo que diga esto? He was at the beginning of his ministry. Él estaba al comienzo de su ministerio. He just came out of the desert. Recién había salido del desierto. He went to his hometown. Fue de regreso a su pueblo. Walked in the synagogue. Caminó en la sinagoga. He stood up. Se puso de pie. And he said, this is the acceptable year of the Lord. Y dijo, a predicar el año agradable del Señor. Why is that important? ¿Por qué esto es importante? Because when you take this to the Hebrew context, Porque usted, cuando lleva esto al contexto hebreo, when you read the acceptable year of the Lord, cuando usted lee el año agradable del Señor, it is the year of the jubilee. Quiere decir el año de jubileo. Jesus stood up in front of them. Jesús se puso de pie delante de ellos. And he says, here I am. Y les dijo, aquí estoy. I'm your Messiah. Yo soy su I'm the one that's going to complete Yo everything. Soy el que voy a I'm the one that's going to bring your deliverance. Yo soy I'm the one that's going to bring your healing. Yo soy el que voy a traer I am sanidad. declaring Yo your jubilee has come. Que ha venido tu jubileo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus Christ started his ministry by releasing the anointing of the Jubilee. So why is that important Entonces, to us as a church? How many here have Jesus Christ? Now, we can have a Jubilee every day. Ahora, tener un todos we los don't días. have to wait until now to receive that anointing. Nos que que todos estos años para esa we can receive Him every day, amen? Lo todos los días. But we have to understand Pero que that God does move in cycles que Dios sí se mueve en and He does release a special anointings at certain times. Y él desata unciones especiales en tiempos so, específicos. Just like we've already proved. Así como lo probamos. The year of the jubilee, the cycle of the jubilee. Los ciclos de jubileo. 2016, 2016 is going to be marked by the anointing of the jubilee. Estará marcado por la unción del jubileo. So what kind of special things does the Lord have for Entonces, us? Entonces, ¿qué tipo de cosas especiales tiene el Señor? Are you ready to find out? ¿Está listo? This is where you need to write down. Aquí es donde usted tiene que escribir. Number one. Número uno. To preach the gospel, Jesus said. El Evangelio, dijo Jesús. There is going to be an anointing Va a haber una unción to preach the gospel para predicar el Evangelio. with boldness, con valentía, with fresh revelation, con una revelación with fresca, prophetic direction. Con una There's going to be an anointing Va a haber una that when you release the word, it's palabra, going to pierce the hearts of the people. A penetrar el corazón I'm de las not personas. talking about going back to the old ways. Y no estoy hablando de regresar a las formas viejas. Remember, we're in a time of leaving the old ways behind. We're in a season of seeking new things, remember? According to Isaiah 43, God's going to do a new thing to evangelize His people. Not only that, no solo eso. There's going to be an anointing Va a haber una unción for people to receive that message. Para que las personas reciban el mensaje. You're going to preach the word Usted of God. Va a predicar la palabra de Dios. And people are going to say, y las personas van a decir, I need Jesus. Yo necesito a Jesús. I need Jesus. Yo necesito How do I get him? Yo quiero How do I get Jesus? Yo te quiero a ti, Jesús. And the Lord's going to use you to do that, y amen. El Señor te va a usar a ti para hacer eso. What else is there? ¿Qué más hay? Heal the brokenhearted. Cool. 
sanar a los quebrantados de corazón. 2016 el 2016 estará marcado por sanidades. You're going to begin to see that healing anointing release. Va a comenzar a ver esa unción de sanidad siendo desatada. You're going to begin to see people manifest healing as you pray. Va a comenzar a ver gente que va a mientras usted ora. It's going to come forth. Va a venir, va a despertar. You're going to be healed. Usted va a ser sanado. Your family members are going to be healed. Los miembros de su familia van a ser sanados. It's no coincidence. No es coincidencia. That the Lord spoke to Apostle Nebi. Que el Señor habló a And prophet D. Y habla profeta and D. said, "Now's the time to start ministering my people about dijo, health and healing." Ahora es el tiempo de empezar a hablarle a mi pueblo acerca de sanidad. Because 2016, it's going to be marked by a release of healing anointing. Es un año que es marcado por el desatar de unción de sanidad. Have you had enough? Amen. Or do you want more? Quiere más? O ya more? Fue suficiente. All right. Proclaim liberty to the captives. Proclamar libertad a los cautivos. What does this mean? ¿Qué significa esto? You're going to be praying for someone. Usted va a estar orando por alguien. There's going to be an anointing come. Y va a una unción que va a venir Demons are going to manifest. Y los demonios You're going to cast them out in the name of Jesus. Usted los va a reprender en el nombre de Jesús. And people are going to be set free. Y las personas van a ser libres. You, in your private time. Usted en su tiempo privado con Dios. Let me tell you something, people. Déjeme decirle algo, pueblo. Many of you have gone through a time of shaking in 2014 and 15. Han pasado por un tiempo de ser remecidos por Dios en el 2014 y 2015. Do you know what Jesus Christ was doing right before he got authority to proclaim the jubilee Usted sabe lo que Jesús estaba haciendo antes de poder proclamar libertad y el año jubileo Read it in your Bible where was he Su Biblia dónde estaba él He was in the desert Él estaba en el desierto He was being tempted Él estaba siendo tentado His faith was being challenged Su fe His faith was being challenged He was being shaken Él estaba siendo remecido He was hungry he was thirsty Él estaba hambriento How many of you went through 2014 feeling thirsty for the Lord How many of you felt like you were in a desert time How many of you felt things shaking around you That was happening eso sucedió. That was happening. Eso sucedió. So God could manifest His shemitah, His release in your life. Así que Dios estaba manifestando su shemitah en su vida. Now if you were obedient, ahora si tú eras obediente, and you sought Him, y tú lo viste, and you dedicated yourself, y tú te dedicaste a él, and you defined yourself by His word, para su palabra, por su palabra, He's going to break those things off. Él va a romper eso. He's going to bring the release that you need, and you're going to be anointed to proclaim the jubilee. Y vas a ser ungido para poder proclamar el año jubileo. Give a shout if you're going to give it to the Lord. Give Give it strong, amen. Give it strong for him, amen. Hallelujah. But there's more. Recovery of sight to the blind. Now, on the surface, this looks like it goes along with healing. But the Lord spoke to me when I was seeking Him on this word. And He brought me to the scripture that says that blindness has come to the Jews because of their unbelief so that the Gentiles could come in. Para que los gentiles puedan entrar. This verse este versículo is talking about spiritual blindness. Está hablando acerca de la ceguera espiritual. I believe Yo creo that in 2016, en el 2016 you're going to see usted va a ver not only Jews no who were judíos, blind to the Messiah Yeshua, que y no veían not a only Jesús, are they going to become or continue to come to salvation, no solamente ellos van a venir a salvation but you're going to see the Muslims pero va a ver a los You're going to see the Hindus. Va a ver a los hindus. You're going to see the Buddhists. Va a ver a los budistas. You're going to see all those who are marked for God's calling. Va a ver a todos aquellos que fueron marcados por el llamado de Dios. Come out of that spiritual blindness. Que van a salir de esa ceguera espiritual. It's already happening. Ya está sucediendo. Remember the Shemitah in 2014 and 15. Recuerda el Shemitah en el 2014 y 15. We saw a rise of ISIS. Vimos cómo se levantó ISIS. ISIS. Y'all been watching the news, right? Ya visto las noticias, ¿verdad? I mean, it's prophetic people we need to know what's happening in the world amen you've seen ISIS coming to rise in the land that was once Babylon now if you want to do a study a prophetic study research that one but ISIS has been coming to rise to power and they've been driving people out anybody who doesn't agree with them they either kill or drive them out do you know what's happening as a result the Christians in the surrounding area are receiving those Muslims are receiving those refugees 
alemanes y a esos and because refugiados. of the love that those people are showing to those refugees they're coming to salvation in the name of Jesus are you happy about that? Amen. the manifestation of the Jubilee es is happening del año de jubileo. not only that no solo eso. we have blindness here in America También tenemos ceguera aquí en America. we're blind to the ways of God Estamos ciegos a la, a los caminos we're de Dios. passing laws that are contrary Estamos to his word pasando leyes que están contrarias a la palabra del I Señor. believe Yo creo that if this nation que si esta nación, if this church si esta iglesia, begins crying out to God comienza a clamar a Dios, begins repenting of our comienza sins a arrepentirse de sus pecados, not only our personal sins no solamente nuestros, but the sins of the church pero los pecados de la iglesia. I believe Yo creo that God's going to remove the spiritual blindness from our leaders I believe the Lord's going to remove the spiritual blindness out of those that are trapped in religion and tradition and you're going to see the vision of the apostolic and prophetic church rise up are you happy about that? is 2014 been worth it for you? Has it been worth it for you? ¿Ha sido bueno para usted? Ask your neighbor. Dígale a su vecino. Were all your trials and troubles worth it? Todos tus tribulaciones y, tu, y tus problemas. Because look what's coming. No fueron en vano porque mira lo que está viniendo. Not only that. Ahora mire. Set at liberty those who are oppressed. Poner en libertad a los oprimidos. Now, this is where we need to focus tonight. Y aquí es donde nos vamos a enfocar esta noche. These two verses, estos or these, dos, two, these two points. Estos dos puntos. Liberty to the captives. Proclamar libertad a los cautivos. And those who are oppressed. Y libertad a los oprimidos. This word is for you that are here tonight. Esta palabra es para usted que está aquí This word is for you on the internet. Esta palabra es para ti que estás en el internet. 2016. 2016. You're going to see the anointing of God. Vas a ver la unción de Dios come upon you que va a venir sobre tu vida to take you out of oppression para sacarte de la opresión and take you out of captivity para sacarte del cautiverio why is that important por qué es esto importante let's go back and review the israelites when they were in egypt vamos a regresar y vamos a chequear cómo estaban los israelitas en egipto cuando god en gave egipto. a promise to abraham dios le dio una promesa a abraham he says abraham le dijo abraham I'm giving you this land and to your descendants. This is your land, Abraham. What happened? Things went on. There was a famine. The land was shaken. The Israelites were taken into captivity. Actually, it didn't start out that way. They went there as the protection and mercy of God. Sorry. They went there as the mercy Ellos and protection of God. Because, because of the famine, porque por causa de la hambruna God moved his people Dios movió a su pueblo to a position where he could protect them. a una posición donde él los podía proteger Ooh, many of you oh muchos de ustedes hallelujah many of you hallelujah muchos de ustedes have been moving in this last season han sido movidos en este último tiempo to a tiempo place where God has been protecting you a un lugar donde Dios te ha estado protegiendo you didn't know what was happening tú no sabías lo you que estaba pasando you felt like you were in a strange place tú te sentías que estabas en un lugar extraño but that was extraño, God moving you to protect you pero era Dios cubriendo y protegiéndote. Hallelujah. Hallelujah. Well, let's get back to the Israelites. Vamos a regresar a los israelitas. God moved them to to Egypt. Dios los movió a Egipto. Time went on. Pasó el tiempo. A king rose up that didn't know the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Se levanta un rey que no conocía al Dios de Abraham, Isaac y Didn't know God. No conocía a Dios. He began to persecute the people. Y comenzó a perseguir began al pueblo. Began to oppress the people. Comenzó a oprimir al pueblo. Began to afflict the people. Comenzó a afligir al pueblo. Put them in captivity. Comenzó a ponerlos en cautiverio. The people cried out to the Lord. El pueblo de Dios clamó. El pueblo clamó. God delivered them. Dios los libertó. And he brought them out. Y los trajo y los sacó. And 49 years later. Y 49 años después. He returned them to their original design. Los regresó a su diseño original. It was God's design to keep his people in the land of Israel. Fue el diseño de Dios mantener a su pueblo en la tierra de Egipto. But because things changed. En Canaán. Because things changed and there were circumstances. Pero porque las cosas cambiaron y habían ciertas circunstancias. They weren't allowed to come back to their original calling. Ellos no pudieron regresar a su llamado original. Many of you in here. Muchos de ustedes aquí. Have fallen into sin. Han caído en pecado. We've all been there. Todos hemos estado ahí. Many of you have circumstances that are beyond your control. Muchos tienen circunstancias que están están fuera de su control. Many of you have had things happen in your life for Muchos one reason or another. Muchos de ustedes les han pasado cosas en sus vidas por una razón u otra. And instead of being in God's 
promises. Y en, en vez de estar en las promesas de Dios. Now you're way over here. Estás para allá. God has a plan for each of you. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. If you're hearing this message si tonight, usted está escuchando este mensaje esta noche, on the internet, if you're hearing this si message tonight, God este mensaje, has a plan for Dios your life. Tiene un plan para He tu has vida. a destiny Él for you. Tiene un destino para ti. And in 2016, 2016, I believe yo creo the Lord's going to take you out of those things that have been oppressing you. God's going to take you out of the captivity Dios that the enemy has been holding you in for the, for the sole purpose por el of bringing you back to your original con el calling. Único de traerte de regreso How many of you here original? tonight want to know the original calling that God has saber for you? Aquí cuál es el que Dios tiene para tu How vida? many of you want to walk in that anointing how many of you want to begin moving in that calling 2014 and 15 was a year of Shemitah it was a time of great shaking great shaking so that God could bring the release to your life now remember what I said Jesus was in the desert. Jesús estaba en el desierto. Jesus was in the desert. Jesús estuvo en el desierto. He came out of that desert. Salió de ese desierto. And stepped into his jubilee. Y se paró en su año de jubileo. Many of you hearing this tonight. Muchos están escuchando esto esta noche. You've been through a desert. Y hemos pasado por un desierto. D, we've been through a desert. D, hemos estado en un desierto. We've been shaken. Hemos sido remecidos. We've been tried. Hemos sido. We've been tested. Hemos sido probados. We've been firm on our belief in what the Lord has been calling us to do y nos hemos parado firmes en lo que el Señor nos ha llamado a hacer 2016, 2016 is when I feel es lo que yo siento Abba Ministries is going to step into its ministerio calling Abba se va a levantar en su llamado there are those of you here hay algunos de ustedes aquí that have a calling from God que tienen un llamado de parte de Dios you may not even know what that calling tal is tal vez usted no sabe, ni siquiera sabe que es You may think you know what it Tal vez usted is. Cree que usted sabe lo que es. You may think you understand. Tal vez usted cree que entiende. But remember what the Lord said. Pero recuerde lo que dijo el Señor. He's going to do a new thing Él this year. Va a hacer las cosas nuevas este año. Those old things are gone. Esas cosas viejas ya pasaron. He's going to do a new thing. Él va a hacer cosas nuevas. So be ready for the new Así things. Así que esté listo para las cosas nuevas. Be ready. Esté listo. Because God wants to use you. Porque Dios te quiere usar. To release para desatar the anointing of his jubilee. la unción del jubileo sobre God tu vida wants each of you Dios quiere que cada uno to de ustedes with power estén ungidos con to poder the para predicar la palabra He wants each of you quiere que cada uno to be anointed esté ungido to lay hands on the sick and heal them. para poner manos sobre los enfermos He y wants que sean each sanados of you quiere que cada uno to go forth and minister deliverance. siga adelante y ministre liberación He wants each of you quiere que cada uno to minister the word with power and authority. ministrar la palabra con Breaking poder y off autoridad the chains rompiendo las cadenas of blindness de la ceguera that have been over his church. que están sobre la iglesia He wants each of you Él quiere que cada uno to go forth pueda seguir adelante and minister y ministrar to those that are oppressed aquellos que están oprimidos I believe 2016, yo creo que el 2016 usted va a ver the giftings los of dones the Lord, del Señor the giftings of the Holy Spirit, los dones del Espíritu de Dios manifest in each manifestados of your en cada una de sus vidas For far too long, por mucho tiempo the enemy has kept the voice of the Holy Spirit silent in el the enemigo permanece puso la voz de, el enemigo cayó la voz del Espíritu the Santo has en la tried to silence that voice. el enemigo ha tratado de silenciar He's tried esa to voz to quench the flow of the Holy Spirit. De el fluir del Santo. But now, in 2016, Pero ahora, en el 2016, if we will turn to the Lord, si nos because Señor, we were defined, because we were dedicated, I believe 2016, 2016 the Lord's going to anoint us el Señor nos va a ungir and delegate y va this a esta authority. Amen. Amen. Now we're going to do something tonight. Ahora vamos a hacer algo esta noche. Normally we pray for oramos, individuals, but indi I've been directed. Individualmente como el Señor nos dirige. I've dire been directed by the Holy Spirit a different way. Pero el Señor me dirigió de una manera diferente. Tonight, esta noche, I'm going to declare yo over voy a declarar sobre tu vida for those who want it. Para aquellos que quieren. I'm going to declare over you. Vamos a declarar sobre ti. The promise. La promesa. Of Isaiah 44, de Isaías 50, 41 44, 21 y 22. Okay. 
Amen. So are you ready for this promise? ¿Está listo para esta promesa? Remember the Lord speaking to us through Isaiah 43 and 44 Recuerda this year? Recuerda que el Señor year? nos está hablando a, a través de Isaías 43 y 44 The Lord este said, año. make them important in el your Señor studies. Que los que hacer Get them importante. in your spirit. Que los que poner en tu Look what the Lord says to us in Mira Isaiah 44, 21 and 22. Isaías 44, 21 y 22. It says, remember these, O Jacob and Israel, for you are my servant. I have formed you. You are my servant, O Israel. You will not be forgotten by me. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Porque mi siervo eres, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Verse 22. I have blotted out like a thick cloud your transgressions and like a cloud your sins. Return to me. For I have redeemed you. Versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. We're going to declare tonight. Vamos a declarar esta noche. The anointing of the return la over your lives. Del retorno sobre tu vida. Okay. Amen. It's going to be for those that want to receive it. A ser para aquellos que lo quieren recibir. Because believe me. Porque créame, if you have not gone through a desert si usted no ha pasado por un desierto, in order to reach your jubilee para poder alcanzar su jubileo, you will go through a desert. Vas a pasar por un desierto. So this is going to be for the bold. Así que esto va a ser para los valientes. This is going to be for those va a ser para aquellos that want to see things change. Que quieren ver las cosas diferentes. This is going to be for those va a ser para aquellos that truly want que realmente quieren to surrender themselves completely to the Lord. Por completo al Señor. Because when we do that, Porque cuando hacemos eso, He will move. Entonces, él se mueve a favor nuestro. Now I'm going to ask you to stand on your Le feet tonight. A pedir que se ponga de pie. Before we go into this part of the, of the, of the um, releasing of the prophetic word, y antes de poder entrar en esta parte de entregar la palabra profética, we know that this is a season of return. Sabemos que este es un año de retorno. And according to the first promise, it's a, re con la primera promesa, it's a return of God's people to Him. Es un regreso del pueblo de Dios so a I'm going to ask tonight Así que yo le voy a pedir if there's anybody noche, here tonight si es que hay aquí esta noche, that maybe you don't have a relationship with que the Lord. Tal vez usted no tiene una relación con Dios. Maybe you want to return to the Lord. Maybe you've gotten out of focus a little bit. O tal vez usted un poco and you want to return a él, to the Lord. A Dios. We're going to present that opportunity Vamos first a before we move into this. Amen. Antes de movernos al so is there anybody caso. here tonight Así que hay aquí esta that you've noche, never given your life to the Lord? And you want to give your life to Him tonight? Or is there anybody that wants to rededicate their life to the Lord? Just raise your hand. Don't be ashamed. The Word teaches us that those who acknowledge me before man, I will acknowledge Him before my Father. If you want to acknowledge Jesus Christ tonight, if you want to return to Him, then just lift your hands and someone will come and pray with you. Amen? Pam, can you pray for those if they raise their hand? If there's anyone on the internet tonight, maybe you've been struggling Tal vez usted ha estado teniendo dificultades. Maybe you've gotten out of alignment or out of focus of the Lord. Tal vez se ha salido de alineamiento and you want o se ha salido de enfoque y quiere regresar a Él. invite you right now. Le invito ahora mismo. Write in the chat. Escriban al chat. Write in the chat. Escriban al chat. And someone will pray for you. Y alguien va a estar orando por usted. We don't want anyone no queremos que nadie to miss the prophetic timing of the Lord. Amen. El tiempo profético We don't want Señor. anyone no queremos to que miss nadie out on the blessings of what God has. La bendición que el Señor tiene. First, we don't want them to miss out on salvation. That's That's the first priority. No queremos que se pierdan la salvación. Esa es la prioridad. Amen. 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 Now. Ahora. The Shemitah. El año Shemitah. Manifests. Se manifiesta. When we don't obey God. Cuando nosotros no obedecemos a Dios. And we can't move into the jubilee. Y no podemos entrar al jubileo. Until. 
hasta we make those things right with the Lord. que nosotros hagamos las cosas correctas con el so Señor the Holy has directed me así que el Espíritu de Dios me ha dirigido for those that want to receive this promise, para aquellos que quieren recibir esta promesa that you want to return to him, que usted quiere regresar a Él to give you the opportunity, que quiere que Él te dé la oportunidad to confess before the Lord de confesar right now. delante del Señor ahora mismo Not here publicly, el Señor quiere que te dé la oportunidad que confieses right there where you're at. ahí donde tú estás Holy Spirit will speak Espíritu to Santo te va a hablar you aquí know that there's things in your life Tú sabes que hay cosas en tu vida that maybe not be right que tal vez no estén correctas. there may be things that you don't even know are a sin tal vez cosas que tú ni siquiera sabes que son pecado. for years I went through life Por años yo pasé mi vida thinking the things that I was doing was right que habían cosas que yo hacía que estaban bien. oh I'm a Christian oh, yo soy cristiano. I've accepted Jesus oh, yo acepté a Jesús. this is right esto está bien. But when I read the word, pero cuando leo la palabra, Holy Spirit confronted me. El Espíritu Santo and me I had confrontó. many things to confess. Y me di, me di cuenta que tenía muchas cosas que confesar. So maybe you may not even know what it is tonight. Así que tal vez usted ni sabe qué es lo que tiene que Make a commitment hoy. in your heart right now. Pero haga un compromiso en su corazón. Make a commitment. Haga un compromiso en su corazón. To ask the Lord. De preguntarle al Señor. And allow him. Y pedir, a permitirle a él. To show you. Que le muestre. Any hidden sin in your life. Cualquier pecado que aún esté oculto en so su vida. Give you time Así que le vamos a dar as the tiempo. worship team uh, ministers el grupo, el take time right there where you're at Tome tiempo donde usted have está. a quiet time with the Lord Tenga amen un tiempo en silencio con Dios. on the internet. En el internet have a time with the Lord Tenga amen un tiempo con Dios. Father, we come to you tonight asking forgiveness, Lord. Father, for asking forgiveness for any sin, any offense that we have before you. Father, we pray that in this season that you would reveal any hidden sin in our lives Father reveal to us Lord God Father generational sins sins of our ancestors Lord God Father that has pulled us off course of your promise for our lives nuestro nuestro camino y tus promesas. Father, we confess tonight. Señor, confesamos esta noche. That we are an imperfect people. Que somos un gente imperfecta. We confess tonight. Confesamos esta noche. That we have offended you, Lord. Que te hemos ofendido, Señor. And Father, we pray. Y Padre, oramos. That you, Lord God, que tú, Señor, would have mercy upon us, Lord. Tenga misericordia de nosotros. Father, that you, Padre, que tú, would blot out our transgressions. Pueda, Señor, Father, that you, Lord God, que tú, Señor, would redeem every area of our lives. Cada área vida. Father, that you Padre, que tú, 
would buy back every area of our lives that have kept us, Father, from walking in your prophetic destiny. Father, we thank you for the power of redemption. We thank you for the power of the cross. We thank you, Jesus, for what you have done that we can move into our jubilee. So, Father, we thank you for the forgiveness of sin. Move us, Lord. Muévenos, Señor. Speak to us, Lord. Háblanos, Señor. Deliver us, Lord. Señor. Heal us, Lord. Sánanos. Remove the blindness from our Remueve eyes. Toda de We take ojos. the blindness off our eyes. La In the name of Jesus. De Jesús. We take it off now. La And we say, eyes be open. Y decimos, Ojos eyes be open. Sean be open. Sean In the name of Jesus. Father, bring your healing Padre, to our lives. Father, we confess Padre, how we have abused our bodies, que hemos how we have taken things in como hemos comido cosas that have damaged our bodies. Que han nuestro cuerpo. Forgive us, Lord, Señor. and bring the healing. Y Padre, trae tu Father, we thank you Señor, te damos for the desert times por los tiempos difíciles. because it's in the desert ahí en el desierto that we've gotten to know you more. Es donde te hemos podido Father, you've revealed yourself in the Padre, desert. En el desierto donde tú te and revelas. Father, we give you praise and glory y te damos for that. A ti alabanza y gloria Thank por you eso. for the desert times Gracias in our por lives. Los tiempos en el desierto. Because it's the desert that teaches Porque es a través us del desierto que aprendemos who you are quién tú eres and who you want to be in our lives. Tú quieres ser en nuestras so vidas. we welcome the desert times, Así Lord. Te damos gracias por esos we tiempos welcome de it in our lives. Los ben- le damos la bienvenida and we thank you for those desert times, vidas. Lord. Y te damos gracias por el desierto. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Now I'm going to ask Ahora le voy a pedir those that want to be prayed over aquellos que quieren que se oren por ellos, to just come to the front. Venga acá al frente. We're going to pray right from here. Vamos a orar desde aquí. I'm going to release a prophetic voy a word una palabra profética over the group sobre el grupo according to Isaiah 44, de con Isaías 44 21 and 22. 21 y 22. I'm going to release the prophetic word voy a desatar esa palabra over your life sobre su vida. according to Leviticus 25.13 that you 45, will return to your inheritance de que usted in him. Va a regresar a su herencia and that your family members will return, y que tus familiares van a regresar so if your heart is prepared, así que si su está preparado, and you want that anointing usted quiere esa unción, and you want to return to the plan of God for your life plan de Dios para su you vida. may not know what it is Tal vez usted no sepa but if you want to know what that is pero si usted quiere saber, that you want God to reveal it to you in this year que Dios le revele este año the altar is open de él, el altar está come abierto. forward Venga. come forward Pasa el frente. come forward Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just begin lifting your hands tonight a levantar sus manos esta and noche. ask the Lord Pídale al Señor to speak to you tonight. Que le hable esta noche. Ask the Lord. Pídale al Señor. Ask Him tonight. Pídale esta noche. He hears you. Él escucha. He hears you. Él escucha. It's no coincidence that the Lord brought you here tonight. No es una coincidencia que el Señor le Because he wants to do something in each of your lives. Porque quiere hacer algo en sus vidas. Ask him. Pídale. Cry out to him tonight. Llórele a él. Cry out to him tonight. Clame a él esta noche. Worship him. Adórele.
Father, tonight, Padre, esta noche, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, Father, I declare Padre, yo declaro, the promises las promesas of Isaiah 44, de Isaías 44, verse 21 and 22 over your people, Lord. Y 23 Father, sobre I declare that in this year of Jubilee Father that you will remember your people Father you you have said that you have not forgotten them you, there's someone here tonight you've been wondering if the Lord has forgotten about you the Lord wants you to know tonight that he has not forgotten about you he has watched you he has seen you he has moved in your life to align things to bring you to this point right now so Father in the name of Jesus I release tonight Father the anointing of your return to be over your people tonight Lord God Father I declare in the name of Jesus that your people are going to return to the original call that you have for their lives Father in the name of Jesus I come against every obstacle in their life that has kept them from receiving your anointing I cancel and I cast out every work of the enemy that has stopped your people from walking De caminar in the calling that you have for them. Que tú para ellos. I want you to re repeat with me tonight. Que repita conmigo esta noche. Repeat with me tonight. Repita conmigo esta noche. I declare Yo declaro that my Lord que mi Señor has not forgotten no about me. Se ha olvidado de mí. I renounce Yo renuncio to every lie of Satan a toda mentira de Satanás that has kept me bound que me ha mantenido atada. that has hindered me que me ha from walking in my calling de caminar en mi llamado. I renounce to that in the name of Jesus en el nombre de Jesús. and in the name of Jesus, en el nombre de Jesús I order yo ordeno those demons esos demonios, those principalities esos principados, those powers esos poderes, to loose my life que mi vida. get out now Salgan ahora. in the name en of Jesus, de Jesús, I declare yo declaro that I am free que yo soy libre. I declare of every captivity in 2016 and I declare that tonight I renew my new journey with the Lord Father bring 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 those new things you have for me Lord I want to receive them I want to receive what you have Thank you Jesus I return to you In Jesus name Hallelujah Now Remember This isn't just about you Esto no es solamente acerca de usted this is about what God wants to do through you. There are people in your family. There are people in your workplace. There are people that you will meet in the marketplace that God wants to use you to touch and minister to. So we're going to declare tonight. I'm going to declare those promises from Luke chapter 4 de Lucas, over 4, your life sobre tu vida. if you want to receive them si lo recibir, just lift your hands to heaven tonight tus manos al cielo. if you want to receive them si tú lo recibir, lift it high and alto say Jesus, cielo. Jesus I'm ready yo estoy lista. I'm ready estoy listo. help me Ayúdame to be your jubilee para ser tu jubileo. send forth your jubilee anointing I want to preach the gospel with boldness with power I want to lay hands on the sick and see them healed I want to proclaim 
proclaim liberty and cast out demons in the name of Jesus. I want to preach your word that the blindness of the enemy will come off your people and Lord use me to set those who are pressed free. Father, in the name of Padre, Jesus, Jesus, I declare tonight yo declaro esta noche the anointing la of Luke 4 de Lucas 4 to be over your people. Para que esté sobre tu I declare yo and I release y yo an anointing una to preach the gospel para el in new ways. En tu, de Lord, nuevas. give them your new designs. Dales tus nuevos diseños. Give them the new plans Dale los nuevos planes that you have of evangelism. Que tú tienes para evangelismo. Speak to them in visions and Habla dreams, Lord. Father, show them people. Padre, Quicken their spirit. That they can preach your word. Father, in the name of Jesus, I release an anointing to heal the sick. In the name of Jesus, I release an anointing to cast out demons. In the name of Jesus, I release your prophetic teaching tu enseñanza profética through your word a través de tu palabra to remove the blindness from the eyes para of the people sacar la ceguera de las personas father give them vision señor dales visiones give your people vision Dale lord a tu pueblo visiones, i señor. want you to lay your hands on your Yo eyes quiero tonight que usted ponga sus manos en sus ojos. i see the holy spirit Yo veo el Espíritu Santo touching people's eyes tocando los ojos de las personas touching people's eyes tocando los ojos to see with new vision. Para que podamos ver con nuevas visiones. The Lord is going to give El you Señor new vision. Le va a dar nuevas visiones. He's going to show you the new things. Él va a mostrar las cosas nuevas. But it's not going to come through a natural Pero no revelation. Va a venir a través de una revelación it's natural. It's going to come through a spiritual Vendrá revelation. Vendrá a través de una revelación espiritual. So pray tonight. Así que ore esta noche. And say, Lord, y diga, Señor, anoint my eyes. Unge mis ojos. Anoint my eyes Unge with vision. Con Help me to see your vision. A ver tu Help me to see a ver with the eyes of your Holy con los Spirit. Ojos de tu Santo Dear Lord Jesus, Amado Jesús, put your eyes in me con tus ojos en mis ojos. that I could see the que sick and the hurt. Ver. That I could see the sick and the hurt. Que yo pueda ver a los que están y and I would be moved with passion, compassion. To minister to them. Para ministrar sus vidas. Anoint my eyes. Unge mis ojos. To see the demons moving in the spirit. Para ver los demonios como se mueven en el espíritu. Anoint my eyes. Unge mis ojos. To receive vision for your people. Para recibir visiones para tu pueblo. To declare. Para declarar. What I see in the spirit. Lo que yo veo en el espíritu. Over your people. Sobre tu pueblo. Father, we thank you, Lord. Padre, te damos gracias. Now, Father, in the name of Jesus, ahora, Padre, en el de I Jesús, declare an anointing yo una to remove the oppression from people. Para desatar la opresión sobre el pueblo, Father, sobre las personas. anoint your people, Lord. Señor, unja tu pueblo to take out the captives. Para sacar a los cautivos de cautiverio. In Jesus' en mighty el nombre name. De Jesús. There's one last thing. Hay una última cosa. One last thing at this moment. Una cosa en este momento. That the Lord is directing me to release. Que el Señor me está dirigiendo a desatar sobre sus vidas. It's the verse that we started tonight. Y es el versículo con el que comenzamos hoy. It's Leviticus 25. Levíticos 25. Verse 13. Y el versículo 13. In this year of jubilee. En este año de jubileo. Each of you. Cada uno de ustedes. Shall return. Van a volver. To your possessions. A sus posesiones. Do you know that you have an inheritance in Jesus Christ? Usted sabe que usted tiene una herencia en Jesucristo. Read Ephesians chapter one. Lea Efesios capítulo uno. It talks about how. Habla. We have an inheritance in Him. Acerca de cómo tenemos una herencia en él. How the church has an inheritance in Him. Cómo la iglesia tiene una herencia en él. So I'm going to first pray this over you. Así que primero voy a orar esto sobre sus vidas. I'm going to declare. Just go ahead and lift your hands tonight. Levante sus manos. Just go ahead and lift your hands tonight. Levante sus manos esta noche. And be ready to receive. Si usted está listo para recibir. Some of you may even feel the Holy Spirit start to fall upon you. Algunos de ustedes tal vez sientan el Espíritu de Dios que está descendiendo sobre ustedes. If you don't feel it, don't be discouraged. Si no lo siente, no se desanime. We got a whole year of jubilee, amen. Tenemos todo un año de jubileo. And I believe it's going to happen, amen. Yo sé que va a suceder, amen. But some of you. 
Pero algunos de ustedes may feel the Holy Spirit. Van a empezar a sentir al Espíritu It's going to feel Santo. like a warmth coming over you. It's going to feel like a power coming into you. Un poder que viene sobre usted. Father, in the name of Padre, Jesus, en el nombre de Jesús, I declare yo declaro the promise la promesa of your word de tu palabra from Leviticus, Leviticus chapter 25 verse 13, Levítico 25, 13 to be over your people now. Sobre tu pueblo ahora, We declare declaro that in this year of Jubilee, este año de jubileo, your people tu pueblo will return va a regresar and reclaim y va a reclamar your possession for them. Para ellos. Right now, just begin to reach ahora, out and grab it. Comience a coger su begin to reach out and grab it. Comience a coger sus posesiones. Begin to see the Lord bringing it to you. Begin to see the Lord bringing it. Comience a ver al Señor como les trae sus posesiones, esos tesoros escondidos. In Isaiah 45, en Isaías 45, the Lord says that He will go before us. El Señor dice que él go before us. Va delante nuestro. And break every gate of bronze and bar of iron. That was the year of Shemitah. Eso fue el año Shemitah. Then he goes on and he says, y después él dice, I will bring forth hidden treasures. Yo traeré los tesoros Those escondidos. Esas cosas que una vez fueron escondidas de ti. Esas cosas que una vez fueron escondidas de ti. That's the jubilee. Ese es el año del jubileo. The enemy has stolen something from you. El enemigo ha robado algo de ti. In this year, y este año, you need to reclaim it. Tú que When the Lord shows you what that is, el Señor te move in es eso, faith. Tú que move en in the anointing of the jubilee. En el, la unción and del jubileo, reclaim it in the name y of Jesus. Que reclamar eso en el nombre de Jesús. So reclaim it now. Así que reclámelo ahora Begin mismo. in faith. Comienza en fe. Say, Lord Jesus. A decir, Señor Jesús. I reclaim. Yo reclamo. I reclaim. Yo reclamo. Your full inheritance. Tu herencia, la coherencia completa para mi vida. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Vamos a activar nuestra fe esta noche. All of you standing here. Todos los que están aquí parados. Are we in agreement in one accord? Estamos en un mismo acuerdo. Amen. Amen. Then we're going to release this promise Entonces in unison. Entonces vamos a desatar esta promesa en unísono. Over this house. Sobre esta casa. Not only over this house. No solo sobre esta casa. But over the over the church of God. Pero Amen. Pero también sobre la iglesia de Dios. We're going to cry out to the Lord. Vamos a clamar al Señor. And we're going to ask the Lord. Y vamos a pedirle al Señor. To do something. Que haga in his church in this year. So are you ready to agree? Let us lift our hands. And let's say tonight. Lord Jesus. We declare. The promise. Of your return. The anointing. Of your jubilee. To be over this house. Father we're crying out for it. Lord we want it. Holy Spirit, visit us. Santo, Holy Spirit, come. Santo, ven. Fill this house. Llena esta casa. Fill this house. Llena esta casa. Fill this house. Llena esta casa. Send the waters Envía los guerreros of your Holy Spirit. De tu Santo Espíritu. We want the living waters. Queremos las aguas vivas. We want the waters Queremos of your Spirit. Queremos las aguas de tu Espíritu. Send them, Lord. Envíe 